considère même sur les champs élysées pour s'opposer au départ de la préfecture à Draguignan, de à Toulon, pardon. Il considérait que c'était du mépris pour la ruralité. Ça nous dit vaguement quelque chose et ça a peut-être une résonance avec l'époque actuelle. Il y a même eu 76 maires qui ont eu le courage de démissionner, carrément. Et puis après, il y a une journée de barricade, le fameux 4 décembre 1974, où les manifestants ont affronté les forces de l'ordre et il y avait 5000 policiers à Draguignan et CRS. Il y a eu 80 blessés. C'était le gouvernement Chirac qui a appliqué la, ré la répression. Là, ça nous dit encore quelque chose. Le, le temps passe, mais l'histoire peut se répéter. À, à Draguignan, ça a été vécu comme la bataille du gros contre les petits, du gros Toulon contre les petits, de Draguignan et ses villages contre la, la, la cité centrale. Le gouvernement se montra flexible et Draguignan devient sous-préfecture. Il y a un journaliste, un de mes confrères de la Marseillaise, qui a écrit un truc qui me semble très juste là-dessus. Il a dit « Ce transfert de la préfecture a valeur de symbole comme pour mieux témoigner du déclin du var social et rural au profit du système libéral et li littoral. » Il y a 100, plus de 100 communes qui sont rurales, 153. On pense que le Var, c'est quelque chose de clinquant et de, de, une démographie galopante. En fait, il y a quelques villes peuplées sur la côte et ensuite, il y a tout le reste. Et là, dans tout le reste, il y a donc une bonne centaine de communes et beaucoup, malheureusement pour elles, sont en train de mourir à petit feu parce qu'on leur supprime leurs services publics. Par exemple, la Poste. Cette notion de service public que nous voulons, que nous voulons absolument faire réémerger, c'est ce modèle que nous voulons démontrer comme étant le meilleur. Parce que le modèle de la concurrence de tous contre tous est le pire qui puisse exister. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on construit du chômage, on construit de la misère, on construit du malheur. Qu'est-ce qu'on apporte ces dernières années comme espoir à la population Si ce n'est de dire, euh, à chaque fois, on vous enlève des parts entiers de ce qui fait vos solidarités. Une population, elle ne peut se construire qu'au travers de ces solidarités. Donc je viens ici, dans le Var, euh, avec mon train, et j'ai vu le combat qui a été mené, notamment pour les guichets aux arcs, alors que ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, euh, c'était Estrosi qui avait lancé ça, c'était des guichets pour euh, filtrer les potentiels voyous ou, euh, ou terroristes. C'est-à-dire que là, il y a eu euh, énormément de moyens qui ont été mis en place. Ce projet a finalement été abandonné, il a gêné beaucoup les voyageurs pour être abandonné. Et puis ce qu'il y avait derrière en trame de fond, avec un budget qui est en baisse, qui a été repris par Renaud Muselier, eh c'est une fermeture des guichets, parce qu'en réalité, on voit bien que le service public, ça devient la vache maigre des politiques publiques et notamment en PACA avec Renaud Muselli aujourd'hui. C'est important de se mobiliser, de se déplacer le 26 mai prochain dans 12 jours maintenant. D'abord parce que ces élections elles s'inscrivent dans un contexte qui est le contexte national de cette mobilisation des Gilets jaunes qui fait que depuis 6 mois dans ce pays, il y a des gens qui se sont mis en mouvement, qui se sont mobilisés pour porter des revendications qui sont justes, des revendications qui sont légitimes pour la justice sociale, la justice fiscale, la défense de nos services publics, le droit à avoir un, une voix et une parole qui soit entendue dans notre démocratie. Et que face à cette mobilisation juste et légitime, et je vois pas mal de Gilets jaunes aujourd'hui dans cette salle, il y a un pouvoir qui a joué la carte de l'arrogance, la carte du mépris, de la surdité, la carte de la répression aussi, et je voudrais qu'on ait une pensée comme à chacune de nos réunions publiques, pour certaines personnes qui ont été blessées dans cette mobilisation des Gilets jaunes, pour ces gens qui ont perdu une main, ces gens qui ont perdu un œil, ces gens qui... Ces gens qui gardent des séquelles toute leur vie, pour certains malheureusement, pour le simple tort d'avoir voulu participer à des manifestations pacifiques pour défendre leur droit à avoir des vies qui soient des vies moins difficiles. Et c'est important que cette mobilisation se poursuive. Et je trouve que les gens font preuve d'une détermination qui est incroyable, qui est une belle fierté de ces gens qui, pour certains, étaient très éloignés du combat politique, du combat dans la rue, et qui se sont dit, on va sortir, on va prendre ce gilet jaune pour montrer que, oui, on, nos vies, elles existent aussi, on a envie de montrer à nos responsables politiques que nos conditions de vie, ben, c'est un sujet sur lequel il va falloir un jour agir.